adik kelas saya di Jakarta meninggal kena COVID. Kelas hari sudah itu dua sekaligus abangnya satu di Juli satu di Jakarta. Besoknya dua lagi eh satu lagi ada empat kerja satu kelompok. Teman saya untuk main. Dan ini kan pernah waktu meninggal adiknya di Jakarta itu hmm. yang lainnya mereka tujuh orang yang beradik datang ke Jakarta untuk mengabaikan protap ini lumayan dari dulu orang saya sekarang sampai hari ini ibunya umur 20 tahun dia siu di rumah di Pertamina abangnya ada di Kambaru dirawat satu lagi yang mau di Jakarta dirawat karena mau apa tadi? karena ya nah ini yang apa? Jadi memang kultur. Jadi misal nanti kalau misalnya, misal maaf, semoga tidak terjadi bagi kita. Kalau misalnya ada pasien COVID yang meninggal, juga kan meninggal dia. Ya, jangan di, jangan dibuka oh, petinya. Ya, ya, itu yang tidak perlu apa kan. Hmm. Jadi saya ketika saya masuk hmm. rumah sakit, saya bilang sama keluarga, Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya, ada yang akan terjelek, saya nak pulang. Okay. Sama anak juga pulang tu. Andai kata terjelek, saya tidak bisa pulang. Hmm. Berarti saya dapat kuburan. Hmm. Siapa yang? Karena kita dah baca. Hmm. Dan saya juga meng- mengambil kesimpulan hmm. bahwa seperti Nabi katakan itu, andai kata ada wabah di situ ni, ya. jangan masuk dan keluar. Jangan keluar. Ya, Kemudian jangan campurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Hmm. Itu jelas dosa Islam. Kalaulah lockdown ini diberlakukan serius, hmm. saya yakin tak. Kenapa? Hampir semua yang kena COVID ini orang hmm. yang keluar, keluar masuk, hmm. yang lompat atau keluar masuk. Hmm. Apa tu tanya tu laporannya terkonteng apa? Terpapar oleh keluarganya ini. Ubat terkes, keluar dari 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 daerah. Nah ini sebetulnya. Jadi memang jangan keluar. Kalau kita sudah ada di sini, kita sudah baik di sini. Jadi itu proses lo, ya apa? Sistem lockdown yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah macam tu. Rasulullah itu. Tapi kalau dulu kita juga mahu mengikuti itu selesai. Lockdown. Contoh Brunei dia lockdown habis. Malaysia dia lockdown habis. Kita kecil. Kita tidak. Kita masih apa? Masih banyak yang keluar masuk keluar masuk. Akhirnya terpapar banyak. Hampir rata-rata saya pikir kenapa puluh persen itu terpapar kan orang bekerja ni bekerja. Nah, kalau lagi uh, apa sama keluarga ketika Pak Adi diketahui positif? Ah, nah, ini juga masuk. Satu, satu. Luar biasa. Ya, saya kena hmm. karena Pak Adi itu belum diketahui bos saya. Awal juga ni. Awal juga ni. Isteri saya menemani menemani saya di rumah sakit. Hmm. Setelah saya positif. Saya minta cerita, istri saya juga disuap Saya okay. kena juga, Sini. tapi OTG Langsung dirawat ke rumah sakit swasta hmm. Ada satu lagi orang saya hmm. yang masak di dalam dua pondok hmm. Waktu saya sebelum sehari saya keluar masuk rumah sakit Saya minta di pijat hmm. oh. Kaki saja, kaki hmm. Kaki saja Betul-betul langsung lah nanti Kaki saja hmm. Tapi waktu itu tidak pakai masker hmm. Karena kita tidak tahu Nah, saya terus suap Kena juga, masalah dirawat di RSUD hmm. Jadi efek dari ah, ada lima, ah, kemudian tiga lagi dua dua ada empat waktu itu laporan dari diskes itu empat dari saya tapi rupanya setelah itu yang bukan rumah sakit swasta itu yang dua itu dia tidak berhubungan saya jadi di rilis lagi enam hmm. dua aja tapi luar biasa hmm. efek dari nah ini yang kita perlu tahu kalau kita kena jangan begitu tertutupi jangan tertutupi satu Kemudian ke pondok ini, gara-gara saya kena Santri terbunda masuk okay. Devaluasi lagi Tunggu saya sembuh, tunggu istri saya sembuh Tunggu yang masak di dapur sembuh Baru boleh masuk santri Nanti bapak ini santri boleh masuk lagi Jadi efek itu banyak sekali Dan semua orang yang berhubungan dengan saya Itu di Di test, di rasleking Siapa ini Dan mereka Alhamdulillah mau lakukan sudut dan Tapi tes sendiri, kamu tidak pernah. Padahal sehari sebelum saya masuk rumah sakit, pagi itu saya mesti ngobrol tak pak ya? Tak, saya pergi dengan kawan ke TPA. Yang kawan saya ni usia tujuh puluh lima tahun. 
rentan ya? Nah, bisa selesai hmm. Nah, ini Nah, ini berarti virus saya ini Mulai dia bekerja Mulai dia nyebar itu pas saya di rumah sakit Karena e, Berapa hari sebelum saya masuk rumah sakit Hampir selalu saya ada bersama orang lain Dan itu saya lakukan ke puskesmas Kasih datanya, kasih alamatnya, kasih teleponnya Jadi di tracking? Di tracking Lalu mereka lebih kena Jadi kena itu Pas sedang kemungkinan dia virusnya itu reaksi pas lagi di kawat di rumah sakit itu Jadi intinya ketika kena kita jujur lah Jujur Saya kenapa saya mau menulis itu Saya sebut nama saya itu Saya yakin Malu lah Pak Ji itu, karena kamu bisa ngomongin Jadi ada yang nampak Bang, apa kenapa masuk nama atau enggak? Hmm. Karena apa nanti usaha pun bisa jasa ya. Nanti orang tahu lagi, saya bilang Kantor saya ditutup hmm. 6 bulan hmm. Terus, kalaupun virus belum habis, kantor tidak akan tutup hmm. Dia akan buka lagi setelah ini, ya. semua sudah selesai Karena Tapi bagi saya penting, saya bisa menjelaskan Karena orang tahu, ketika sebut nama saya itu masuk orang Ada satu yang bermain di rumah sekarang tahu. Jadi dan ini kita sampaikan jujur apa penjawabnya. Alhamdulillah dengan saya malam bukan itu saya tidak banyak orang tua. Okay. Alhamdulillah tiga hari ini saya sibuk membalas wa, membalas wa daripada tahu apa? Apa? Tahu apa orang yang dari mana? Dari Singapura, dari Malaysia, dari dari Lombo semua yang baca itu mereka ini mereka sampaikan. ucapan doa dan motivasi ini adalah uh, sisi positif ya. jadi kalau kita sakit terbuka saja biar orang juga tahu tidak perlu dirahasiakan karena ini ini bukan air air bukan air Betul. ini uang pak dan kalau kita tidak kalau kita tidak apalagi sekarang kan kita tidak tahu nih orang ini OTG ini hmm. OTG apa yang banyak kan ya. nah ini kan OTG ini nunggu meledak saja ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kemungkinan boleh tidak disiplin gitu. Nah, kalau ini kira-kira hikmahnya apa yang Pak Pak katakan? Kemudian e, apa yang akan Pak Haji sampaikan ke penonton? Jadi begini, sakit ini adalah dia. Saya saya sampaikan lagi dulu-dulu. Kan dulu-dulu ini juga ada kuat-kuat itu. Karena kita tinggal di kompleks Pondok kan Saya bilang Alhamdulillah saya dan keluarga di Uji Allah pilih saya Dan istri dan keluarga Kalau sempat ini yang dipilih itu anda Loh. Ini lagi ceritanya saya Saya yakin Allah pilih kami Yakin Bahwa Ya Allah tahu kami mampu Dan itulah membuat motivasi kita Tapi kita juga jangan meminta-minta untuk kita Ya, jangan sopong ya Jangan sopong, jangan melataikan Dan nantang Dan ini Nah, itu satu Jadi, kalau kita sudah kena, kita terbuka Kemudian, apa Yakinlah Bahwa sakit ini Allah kasih Sakit Allah sembuhkan Jadi, dengan sakit ini Bertambahlah keimanan yang tetap kita Saya lihat juga, di sebelah ada yang teria Ada yang mulu Ada yang ngerang Jadi memang kayak ketakutan itu gitu Iya, jadi saya tanya bahwa itu apa tuh? Itu dari kemarin sempat berisah hmm. lah Saya setahun sama dia, ada yang berisah, kalau berisah dia tambah nih ya. Tambah parah nah, Ini tiba-tiba tunggu lagi, misalnya awal pagi ketika lagi Ini kan lagi di krisis nih hmm. Itu krisis itu apa yang Pak Haji lakukan lagi? Sehingga bisa ya dapat ini Pak Haji kalau kita jalan yang lainnya gimana caranya gitu Iya jadi Saat saya kritis itu, memang ada setengah hari itu terganggu juga sedikit Walau-walau itu, saya rasa ini juga setan ini yang inggris yang mengganggu pikiran saya Walau-walau okay. itu, tapi saya lawan juga Saya baca Quran, kemudian saya pikir, kemudian saya Karena di kamar itu saya teriak, Allah, 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 Allah ya. Menunjukkan ini, memang ada, kenapa? Saat sesak itu Itu kan terbayang sama kita, sebab putus ini, nak pasti ini, lewat kan? Saya, saya bawa ini, saya bawa pikir buat ini Dan saya yakin, ya Saya yakin bahwa ini Allah masih sakit, Allah masih bukan Kalau Allah berkena saya pergi hmm. Nah itu kena dia Kena dia lah, sampai sinar ya Allah 
Kalau mau ambil akhirnya dulu kan kita baca Quran dalam hal zikir. Jangan kalau kada tulen nah. Nah, itu tadi yang membuat kita dari semangat itu kan. Jadi memang kalau kita sakit inilah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Salat Nah, jadi saya juga bagi, saya ada grup nih. Kita ada beberapa kawan-kawan yang sakit. Cepat tim grup. Jadi tiap hari kita share nih. Tapi saya bilang ini pakai apa, pakai apa. Kemudian saya cek, saya bagi saya di mana, apanya, saturasinya, alhamdulillah naik pak, alhamdulillah. Jadi saya ada enam enam orang pasien sekarang alhamdulillah dah ada pulang nih. Itu yang kenal saya, saya ke tim grup. Grup ya. Jadi bukan kayak alumni covid itu. Tidak, tapi bagi berbagi. Jadi saya dengar saya kenal, saya akhirnya ya ikut ya, saya berbagi. Jadi rupanya masing-masing punya punya persoalan masing-masing ya, punya apa punya di dalam masing-masing berbeda. Dan semua kena itu adalah ada ada yang dari perjalanan dan ada orang terpapar dari orang perjalanan. Kayak klasternya di perawat. Ini ada yang perawat ada dua orang itu di perawat itu. Cuma serata tapi itu dari orang datang. Kena di perempuan itu. Jadi sekarang, sekarang masih ada satu, tiga satu yang masih dirawat. Nah, pagi, penutup pagi. Ya. Apa yang mau tak pagi sampaikan ke masyarakat ke masyarakat? Jadi saya ingin sampaikan bahwa contoh barang, contoh <laughs> orang yang mengalami saya satu bulan orang lain seminggu keluar dua belas kali suai, dua belas kali suai orang lain. Minum keluar, sepuluh hari keluar, lima belas hari keluar, dua hari keluar. Saya satu bulan penuh, pas rabu kerabu. Itu satu. Artinya apa? Janganlah abaikan protokol, protokol cuci tangan, cuci tangan, pakai masker, pakai masker, jaga jarak. Jangan, betul betul jangan abaikan. Karena dia tidak mengejek kita kita di mana yang kena? Ini musuh tak, musuh tak kelihatan. Betul. Dan itu kalau yang paling berisiko itu bagi anda atau keluarga anda yang punya penyakit bawaan ternyata itu luar biasa. Saya katakan lima kawan saya waktu saya mati dalam lima meninggal itu semua punya penyakit satu saat apa satu paru satu jantung satu gula ya dua orang gula semua lewat. Nah ini bukan itu tidak ramai. Jadi betul betul ya bagi anda yang punya keluarga orang tua saudara yang punya penyakit bawaan yang penyakit seperti ini, tolong menjaga menjaganya apa? kita jangan terpapar supaya kita saya kenapa kemarin saya minta saya sampai negatif sebetulnya hari ke-21 saya sudah boleh pulang kata dokter, virusnya sudah habis sudah ini sudah mati, tapi masih ada di detek oleh swab itu saya bilang, tak, saya mau negatif, boleh pulang maka saya sudah begitu nah, kenapa saya ngapain? karena saya akan kembali ke Porto di Porto akan ketemu santri di Porto akan ketemu guru Orang tua saya itu sudah berusia lima puluh juga, walaupun masih sehat, tapi saya juga tidak mau orang tua saya kena. Alhamdulillah, pas saya ke tujuh puluh paginya saya diberitahu kasih dikirim tulis termasuk yang negatif. Saya bisa pulang hari itu. Alhamdulillah. Dan itu selama perawatan free. Nah, saran saya lagi, kalau memang bapak ibu kena, kita kena ni. Kalau fizik tidak kuat, ada jalan. Mendingan minta dirawat, karena perawatan itu gratis. Jangan mikir bayar tidak gratis. Ini lagi memang sih orang minta, minta sudah sediakan lokasi mana untuk perawatan ini. Jadi jangan bertahan tidak mau rumah sakit. Kemudian ada keluarga yang kena, ada gejala, kecuali tidak ada gejala, saya bertahan mungkin disarankan untuk karantina mandiri. Tapi kalau ada gejala, berhenti dirawat. Ini lebih baik. Okey, okey, sip. Terima kasih lagi atas nama testimoni semuanya. Semoga ini bisa mengambil jambul oleh para penonton semuanya. Pemirsa dan ibadah bagi kita semuanya dan semoga ini cepat berlalu. Amin. Dan doa Allah angkat wabah ini, Allah jelaskan wabah ini tanpa tersisa sehingga yang sakit sakit diberikan kesembuhan sehingga kita bisa kembali hidup dengan normal. Amin. Kembali. Okey. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini untuk para sahabat podcaster. Lebih depan kami mohon maaf. Terima kasih Pak Jinu telah berkenan menerima kita di podcast Tumbuh Pro di Jalan Mati Pak Jinu. Tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.